Hi guys, hope you're doing well. English Anas is here. I'm teacher Rashin. Let's get started. Let's continue unit 13. بچه ها بریم ادامه بدیم unit 13 از کتاب Fundamentals B رو. رسیدیم به صفحه 107. صفحه 107 که یک مکالمه رو داریم. درس قبل هم مربوط می شد به adjective و طرز استفاده کردن از تو قبل از adjective که در واقع صفت ما رو strong تر می کرد قوی می کرد باعث می شد که شدت صفت رو بتونیم با گفتن تو قبل از صفت بیشتر بکنیم شدتش رو مثلا چیزی که گرون هست رو بگیم it's too expensive or they're too expensive خب حالا یه مکالمه رو داریم توی این پارس در واقع شما دیگه تا این قسمت کتاب یاد گرفتید که چطور یک دعوت چطور یک دعوتی رو رد بکنید اوکی یک انویتیشن رو به شکل معدبانه یعنی پولایتلی ردش بکنید دقیقا به این قسمت نگاه کنید Now you can politely decline an invitation انویتیشن به معنی دعوته حالا به یه شکل معدبانه میشه پولایتلی و دکلاین کردن که به معنی رد کردن و قبول نکردنشه خب بریم مثل همیشه اول فایل صوتی رو با هم دیگه این قسمت بشنویم و بعد این قسمت رو براتون بررسی بکنم Page 107 Now you can politely decline an invitation. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. Let's go to a movie. I'm really sorry, but I'm too busy. That's too bad. Maybe some other time. خب. ببین با هم دیگه بخونیم مکالمه رو. Hey Sue, let's go to a movie. میگه سلام سو. خب بیا با هم دیگه بریم یه فیلم ببینیم. Let's go to a movie. Hey Sue. Let's go to a movie. Let's go to a movie. I'm really sorry, Paul, but I'm too busy. میگه واقعا معذرت میخوام. واقعا متاسفم. ولی سرم خیلی شلوغه. I'm really sorry. I'm really sorry, but I'm too busy. But I'm too busy. That's okay. Maybe some other time. میگه اوکیه. حالا شاید یه وقت دیگه. Maybe some other time. That's okay. Maybe some other time. خب حتما این مکالمه رو یه بار دیگه با هم بخونیم. Hey Sue, let's go to a movie. I'm really sorry Paul, but I'm too busy. That's okay. Maybe some other time. خب پارت سومش در این قسمت conversation activator مثل همیشه ازتون میخواد که حتما مجددا مکالمه رو بخونید و بازنویسی بکنید یعنی پرسنالایزش بکنید و میگه don't stop suggest another day or time حالا یه روز دیگه یا یه تایم دیگر رو پیشنهاد بدید و مکالمه رو ادامه بدید recycle this language رو خوب تمرین بکنید برای مرور عبارت هایی که تو این درس یاد گرفتین خیلی مفیده how about tomorrow how about this weekend how about this evening how about at six میتونید سجست بکنید حالا یه تایم دیگر یه دی دیگر رو با این عبارت how about و البته sounds great okay وقتی که میخواین acceptش بکنید میتونید بگین sounds great okay or you can say I'm not hungry I'm too tired I'm too busy I'm too full it's too early it's too late it's too windy it's too hot or cold it's too rainy today میتونید از این عبارت ها برای در واقع دیکلاین کردن استفاده بکنید خب یک گرامری در این قسمت داریم بچه ها شما وقتی میخواین در واقع برای یک حالا کاری یک لطفی که دیگری میخواد در حقتون انجام بده میخواین خواهش کنید یا ازشون درخواست کنید یا اصلا موافقت کنید با درخواست یک شخص با چیزی که ازتون خواسته چطور باید اینو بگید Ask for an agree to do a favor خب polite request with could you plus base form برای polite request برای درخواست معدبانه تنها کافیه که شما could you رو plus base form استفاده بکنید مثلا میخوام بگم که uh, open the door ساده ترین حالت ممکن میگم could you open the door please یا میخوام بگم uh, مثل عبارتی که مثال زده براتون در این قسمت Use could you and a base form of a verb to make a request To make a request برای اینکه درخواست بدیم درخواست بکنیم To make a request پس گفته could you و the base form of a verb حالا چی میگم؟ میگم could you wash the dishes? Could you wash the dishes? 
میتونید لطفا ظرفا رو بشورید حالا لطفا رو در این قسمت نیورده ولی اگر دقت بکنید توی پارت بعد پلیز رو داریم use please to make a request more polite Use please to make a request more polite. As we please استفاده میکنیم برای اینکه اون make a request من رو politeش بکنیم. More politeش بکنیم. پس میگم Could you please wash the dishes? Could you please open the door? Could you please close the window? Could you please close the window? پس دقت داشته باشید. اگر please رو استفاده بکنید اون درخواستتون polite میشه. More polite میشه. Okay? معدبانه تر میشه خب به این پارت بعدی که یک سری وکابلاری داریم برای این قسمت با هم ببینیم اون عبارت ها چی هستن خب عبارت اول Could you please help me? Could you please help me? خب به تصویر نگاه کنید کمک نیاز داره این شخص توی تصویر پس میخواد اگر معدبانه ریکوست بده میگه Could you please help me? Help به معنی کمک کردنه Help me. Could you please help me? از زمیر مفعولی استفاده می کنیم. Me. Help me. Could you please help me? Number two. Could you please open the window? حالا. Open the window رو شما می توید برای open the door هم استفاده کنید. Could you please open the door? Could you please open the refrigerator? برای اخشال هم میشه استفاده کرد ازش. Could you please Open the refrigerator. حتی میتونید برش از close استفاده بکنید. تو تصویر بعدی close رو داریم. Could you please close the door? Could you please close the door? یا yeah. Could you please close the window? Could you please close the microwave? برای همه چیزهایی که شامل در باشن یا در داشته باشن میتونید Could you please open your close رو استفاده بکنید. پس Could you please Open the refrigerator. Could you please close the microwave? In could you please the جمله شما رو معدبانه تر میکنه. بریم به بارت بعد. Could you please turn on the light? حالا از یه شخص میخواید که turn on بکنه light رو. روشن بکنه. چی میگین؟ میگین could you please turn on the light? یا could you please turn on the stove? Could you please turn on the stove? Could you please turn on the computer? Could you please Turn on the computer. یا عبارت بعدی Could you please turn off the TV? حالا turn off رو شما میتونید برای چیزایی که میخواه خاموش بکنید استفاده کنید. حتی برای light, حتی برای microwave, حتی برای stove حتی برای stove میتونید استفاده بکنید. Could you please turn off the TV? Could you please turn off the microwave? Could you please turn off the light? عبارت بعد Could you please hand me my glasses? Hand me, and I won't give me. Okay. Could you please hand me my glasses? A neck me glasses. Could you please hand me my sweater? Could you please hand me my book? How much can you ask that? Could you please hand me? We need our host. Mohadaban. خب این از این قسمت بیم سراغ پارتی که تمرین vocabulary and grammar practice داریم در این قسمت. Vocabulary and grammar practice. Complete the polite request. Use could you please. Boz ham nige az abarate could you please estefade konid. Number one. It's a little hot in here. Could you please open the window? Khob, mige mi tuhi lutfan panjar baz koni. Inja khayli garme. Inja yekam garme. Yekam garme. Khayli na. It's a little hot in here. It's a little hot in here. پس اگر میخوایم بگیم اینجا گرمه از حرف اضافه این استفاده میکنیم. میگیم in here. It's a little hot in here. Okay? Could you please open the window? Number two. I have a headache. I have a headache. یاد گرفتیم. سردرد دارم. I have a headache. Could you please turn off the TV? Could you please... Turn off the TV که در این قسمت بیتونید بنویسید. Could you please turn off the TV? Number three. خب عبارت ادامه رو باید بخونیم. عبارتی که در ادامه اومده رو باید بخونیم که ببینیم پارت اولش رو باید با چه جمله پر کنیم. I'm going for a walk. I'm going for a walk. خب میخواد بره پیاده روی. I'm going for a walk. پس در بنابراین جکتش رو میخواد. 
Could you please hand me my jacket? تو این قسمت یاد داشت میکنید. Could you please hand me my jacket? Number four. I'm going to bed. I'm going to bed. در میرم به رخت خواب. Could you please? حالا کمپیوتر رو اینجا داریم. Turn off رو میتونیم برش استفاده کنیم. Could you please turn off the computer? Pass. Could you please turn off? Could you please turn on? Could you please open? Could you please close? این عبارت رو به همین صورت حفظش بکنید. شما هم اگر دوست داشتین میتونید توی کامنت ها برامون یه مثال با Could you please بنویسین. بچه ها اینو بدونید که با جمله سازی و عبارت های بیشتری رو جایگزین کردن و توی روتین زندگیتون توی زندگی واقعیتون استفاده کردن از این جمله ها خیلی 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 زیاد میتونه به شما کمک بکنه. انقدر که خیلی زیاد میتونه کمک بکنه دیگه این خیلی خیلی رو خیلی زیاد گفتم که بدونید چقدر تاثیرش زیاده یعنی شما کافیه دو بار سه بار این عبارت هایی که یاد میگیرید در زندگی ریل لایفتون استفاده بکنید اونجاست که دیگه هیچ وقت اونو فراموش نمی کنید I want to read a book میخوام کتاب بخونم خب my glasses رو گفته پس میگیم could you hand me my glasses Could you please, اگه معدبانه میخواییم بگیم, Could you please hand me my glasses? My glasses و این قسمت شما یاد داشت میکنید. Number six, shopping داریم, we need milk داریم. خب چی میتونیم بگیم؟ خب ما شیر لازم داریم. Could you please go shopping? Could you please go shopping? میتونی بری خرید؟ ما شیر لازم داریم. Could you please go shopping? I'm busy right now. I'm busy right now. الان سرم شلوغه. Could you please take out the garbage? این قسمت garbage رو داریم. پس میتونیم بیرون بردن از اوباله میشه. فعلی که برای garbage استفاده میشد توی fundamentals ای یاد گرفتیم. Take out هست. Could you please take out the garbage? Let's watch a movie. The TV. خب TV رو گفته. میگه تلویزیون فیلم میخواد ببینه. میگیم چی؟ Could you please turn on the TV? این هم از عبارت آخر. Could you please turn on the TV? بریم سراغ پارت بعد که مربوط میشه به یه listening comprehension. این سوال رو جواب بدین تا ببینم که این درس رو چطور یاد گرفتید. بریم ما هم فایل ساتی رو بشنویم. Page 109. در واقع باید توی این listening چیکار بکنید؟ مکالمه رو گوش میکنید. Listen to the conversations then complete each request. هر request رو کامل میکنید. با توجه به مکالمه شما متوجه میشین که درخواست اون شخص توی مکالمه چی بوده. مثلا number one Could you close the window, please? پیریز رو میتونید در آخر جملتون هم استفاده بکنید. هم میتونید بعد could you استفاده بکنید. هم میتونید در آخر جملتون بیارید. فقط حواستون باشه. اگر خواستین آخر بیارید قبل پلیز یک کاما قرار بدید. بریم با هم بشنم. Page 109. Exercise 4. Listening comprehension. Listen to the conversations. Conversation 1. Hi Mark, what's wrong? I'm freezing. Actually, it is a little cold in here. Could you close the window, please? Oh, yeah, sure. Conversation two. Mmm, what's for dinner? Chicken and rice. Yum. You sure can cook. Thanks. Could you turn off the stove? Sure. Conversation three. Hi, Ellen. What are you doing? Oh, hi, Andy. I'm fixing this lamp. Need any help? No, but thanks. Well, actually... Could you please hand me my glasses? Conversation four. Where were you? I went shopping. Look at all those things. Can I help you? Actually, could you please open the door? My pleasure. Conversation five. Hi, Becky. What are you knitting? A sweater. But I can't knit very well. Well, I can. Do you need help? Yes, please. Could you help me? Of course. خب بریم با هم دیگه پاسخاتون رو بررسی بکنیم نمبر 2 درخواستی که شده بود could you turn off the stove نمبر 2 این قسمت باید turn off the stove رو یادداشت بکنید نمبر 3 could you please hand me my glasses could you please hand me my glasses نمبر 4 could you please open the door could you please open the door نمبر 5 could you help me could you help me توی این قسمت could you help me help me رو یادداشت می‌کنید و 
و میتونید پلیز رو در استفاده در آخر همه این جمله ها استفاده بکنید بریم سراغ پارت پرنسیشن که یه نکته خیلی خیلی پر اهمیت و شاید این نکته رو تا حالا توی عبارتی که من میخونم کجی رو متوجه شده باشید خب blending of sounds شما باید این ترکیب کنید این عبارت ها رو با هم دیگه blending of sounds could you read and listen then listen again and repeat دقت بکنید وقتی شما could you میخواییم با you استفاده بکنید وقتی دی و وای پشت هم قرار میگیره در پایان کلمه دی باشه و در ابتدای شروع کلمه وای باشه صده یه میده صده جه رو داریم ما اینجا دیگه نمیگیم could you please میگیم could you please could you could you could you please open the window Could you please close the door? پس دقت بکنید نمیگیم could you. We say could you. Could you please close the door? Could you please turn on the light? Could you please turn off the TV? Could you please turn off the microwave? پس could you. دی نداریم این قسمت. Could you. Could you please. Could you please. خب این بود از این پارت. بریم سراغ پارت بعدی که conversation داریم. Now you can ask and agree to do a favor. بریم با هم مکالمه رو مثل همیشه گوش بکنیم و بعد براتون این قسمت رو بررسی بکنم. Page 109. Now you can ask for and agree to do a favor. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. Could you do me a favor? Of course. Could you please close the window? Sure. No problem. میگه could you do me a favor could you do me a favor یعنی میتونی یه لطفی با من بکنی could you do me a favor پس اگه از یه شخصی درخواستی داری میتونی اینجوری شروع کنی could you do me a favor could you do me a favor could you do me a favor of course of course پس به جای yes میتونید بگید of course البته of course it's very cold خیلی سرده. It's very cold. Could you please close the window? Could you please close the window? Sure, no problem. حتما مشکلی نیست. Sure, no problem. پس میتونید روش های دیگه رو هم میتونید روش های دیگه رو هم استفاده بکنید. برای agree کردن با اون request. به جای sure, no problem میتونید بگید of course. میتونید بگید my pleasure. میتونید بگید okay. پس همه این عبارت ها رو میتونید به جای این دو عبارت استفاده کنید. Sure, Sure, no problem. Of course, my pleasure. Okay. خب این بود از مکالمه. حتما با صدای بلند تکرار بکنید. به این سراغ پارت بعد که conversation activator هست و حتما 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 مثل همیشه ازتون میخوام که این قسمت رو جایگزین بکنید و انجام بدید personalizeش بکنید و change بکنید مکالمه رو. حتی میگه don't stop, ask for more favors. مثلا could you please یه عبارتی رو دیگه جایگزین بکنید. Yeah, recycle this language. It's very hot. It's very windy. I'm making lunch. I'm going to bed. I'm so tired. I'm so hungry. I'm very busy right now. می توانید از این بارت رو دوباره استفاده بکنید و کمک بگیرید که براتون حتما یادآوری بشه. پارت آخر هم تو این قسمت یه جدولی رو آورده ideas for favors رو بهتون گفته ایده بگیرید از این قسمت مثلا could you turn on, could you turn off the, could you open the, could you close the و میتونید اسمای متفاوتی رو بعد open, turn on, turn off قرار بدید could you hand me my یا yeah, help me could you please help me این نیاز به اسمی بعدش نداره could you please help me یا yeah, could you please do the laundry یا yeah, could you do the laundry please Could you make dinner? میتونی شام درست کنی. Could you take out the garbage? Could you wash the dishes? Could you clean the house? همین عبارت ها رو میتونید اگر که توی خونه هستین استفاده بکنید به اشخاصی که توی خونه هستن مادر، پدر، خواهر، برادر، همسر میتونید از این عبارت ها استفاده بکنید و ازشون درخواست بکنید که این لطف در حقتون بکنن که این کار رو براتون انجام بدن پس هر وقت خواستید این ها رو درخواست بکنید حتما سعی بکنید که به انگلیسی استفاده بکنید که هم اعضای خانواده از شما انگلیسی رو یاد بگیرن و همین که شما اینها تو ذهنتون موندگارتر میشه خب اگر ویدیو رو تا اینجا دیدید و دوست داشتید اگر لایک نکردید و یادتون رفت همین الان روی لایک رو بزنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار